正有你说话的份儿呢。我就算革命的时候，你还不知道在哪个裤裆里撒尿。立刻从我眼前消失，滚蛋！赢了，赢了算你们的，输了算我。谢谢嫂子。哎，来来来，快！哎，我们再来。哎，嫂子，我又杠了。手可够臭的啊，没少输钱吧？哎，没有没有。哎，好碰。三哥，嗯，发了来了。见，司令，我们回避一下。嗯，你去吧。三哥，啊，来来来，坐。嫂子，怎么样了？三哥，我的事儿，您都知道了吧？哎，这事儿前后我都知道了。您看，怎么办吧？你是来找何福堂的吧？是。你是我兄弟吧？是。何福堂也是我兄弟。这事儿怎么办？你说吧。三哥，我知道何福堂现在是你兄弟，我不要他命，我就要他两条腿。我说八脸儿，我说你这孩子，这谁也没有抱着谁家孩子跳井，不是吗？这不都是话赶话的事儿吗？啊！这样吧，给你一千块大洋，这事儿就算了了。两千，两千，行了，兄弟，啊！嫂子，我不缺钱。你今儿怎么了？啊，三哥嫂子的面子你都不给啊？这有你说话的份儿吗？我就算革命的时候，你还不知道在哪个裤裆里撒尿，立刻从我眼前消失，滚蛋！好好好，我滚，我滚，我滚！老李，你怎么说话的他不是八脸，我是八脸，他是我哥。再加两千大洋，这事儿了了吧？了不了。
。三哥，快点！有气！别动！能不能了？司令，我没问这个，我要问你件事，你要如实的告诉我。你说。我正式任命你为镇怀党铁血营营长。好，把铁血营交给你，能不能干好？那不是娄营长的位置。有没有信心？有，有，有。就这么定了。后天华阳镇有个庙会，咱们去赶赶场子。有什么本事，后天就看你了。听着啊，听着，这就是王三春，王司令。大家不要怕，我们王司令来自华阳，不动一草一木，只想跟大家做笔交易，用我镇八纸币。换大家的银元，价格公道。我这是促进你们当地的经济发展。哎，王司令呐，呃，不是我们不配合，华阳一直用的是国家统一的银元纸钞，您的镇八钱流通不了，这老百姓不认呐，怎么不能流通啊？啊，我们镇八纸币在川陕十三个县城都能使用，西乡、宝城、佛坪。金水，哪个不给我们王司令面子？啊？怎么就单单你们华阳不识抬举啊？就是啊，我听说你们这儿以前不也是用银元吗？现在用纸币也照样，啊，这叫方便。今天不能用，那明天呢？等大家伙都有了，明天后天这不照样用吗？啊，呃，既然王司令来了，咱们不能不给面子。这个我带个头，我先换。换三十大洋，你他妈打翻要饭的呢？啊，换多少你说了不算，都给我听好了，一百纸币换一块大洋，五千纸币换一根金条。哎，有多少换多少
都给我放聪明点。我今天带来的纸币不少，抠子弹也不含糊。还有多远到李家？前面有拐弯就到。大哥，咱得赶紧呐、啊！华英的马总办在城里听戏呢，不到半个时辰肯定就回来了。高头弟兄们，没了。是，走，走，跟上，跟上，跟上。哎，总办是什么意思？总办，总办就是地方武装的头。有钱吗？太有钱了，相当有钱。怎么着？你什么意思？那肯定是拿肥的呀。哇，你怎么踩的盘子？我惨了，人家手里几百号名团，几百条枪呢，那连枪一块拿了不就对了吗？你怎么踩的盘子？你怎么踩的盘子？对呀，大哥啊，怎么踩的？抢了吧，大哥，抢了，走了。提取营营长何福堂。听说你很有钱。有钱？有多少钱？我我有多少，我给你多少。老吴，在。陪马总办走一趟。马总办。呃呃。咱们去取钱。啊，不许瞎闹啊！明白。走，我明。哎，懂事，走。小北，我的钱呢？嗯，走。兄弟们押金了。就这么就走啦？你哪人呀？凌云县风雷镇人。叫什么名字啊？何府堂在了牛粪上。抢了，抢了，抢了！
你们俩小偷在那看什么看？嘘，有戏！大哥正在里边收拾那美人呢。大哥收拾美人，跟你们俩有屁关系？去吧，大哥。是来给王三春盖房子的呀，何福堂，你当着那么多人把我抢回来，你想干什么呀一直拿我当戏看，是，看一辈子。彩玲，看见那片山了吗？再往前五里地就是咱们家了。这个地方叫黑虎山，是镇霸大营最险要的地方，地位险峻。咱们是被当成炮灰派过来的。王三春一旦把咱们安排到这儿，就说明他彻底不信任咱们了，明白吗？不信任你了？反正嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，其他的我都不在乎。有一件事儿你必须答应我。什么事儿？你说。不许纳妾！哎，这事我可没答应过你啊，我没说过。你再说一遍。彩莲，你能不能别动不动就动刀啊？把刀收起来。你发誓。我发誓不许纳妾。嗯。嫂子，不用了，我这有枪。去去去去，有你什么事儿？福堂，黄三春这老小子实在太精。他在镇霸大营作威作福，让咱们给他看家护院。大哥不说了吗？我们是炮灰。那铁血营的兄弟怎么办？也不能这么闲着。闲着？怎么了？啊
咱们和王三春不是一路人，跟着他不是死就是一辈子骂名。咱们在这儿不发一兵一卒，老百姓也受益。还是那句话，挣了大钱，赶紧回风雷镇。哥，嗯，我们就住这儿啊？啊，怎么了？行，你置办点家具。等会儿，只许买不许抢，一个兵不许带，把枪给我。拿银票，哥，我也去。你不许去，你跟我在家。蔡月，我们置办家具去了啊。哎呀，嫂子，这也太闷了。嫂子，给你唱小曲吧。哎，你别放着，给我弄脏了。弄得怎么样了？哎，哎，你别说，弄得还真挺好看的。哎，你到底想弄成什么？能不能别在这儿烦我呀、啊？何福堂。怎么跟我说话呢？彩玲，你怀着孕你也带着刀？你信不信那票给你这破玩意儿全砸了？我信。成天跟个疯子似的，一拿起这些东西就没完没了，疯疯癫癫的，你要干什么呀你？我告诉你，这孩子可千万别想你，气死我了！别摔了。哎，那，嗯，给你商量点事儿，你看看这个三里街，知道吧？啊，我知道。现在三里街呢有两个商号，新开的，这两个钱庄呢也是新开的，其中有一个钱庄里边我有线人，现在报过来是里边有几千大洋，黄的白的调的不少。哥，这个钱庄我盯了一个多月了。你放心，我们里应外合，我连锅都给他端了，绝不伤人，一个都不伤。小杨，你放心，这事儿我亲自盯着。你也去啊？对，这事儿我得亲自去。彩玲，他们要抢钱庄，你跟他说个。完了。你说什么？他们几个要抢钱庄。你把衣服撩开。不，你
你这平时你也不带枪啊，今儿怎么把枪都揣上了？你要干什么去啊？嗯，睡觉。你挂枪睡啊？啊，啊，睡觉睡觉。哎，大白天睡什么什么觉？回来。我都说了，兵者慎用。你说你想点什么办法不好？一定要抢啊？你说咱蓝日山上这么多年了，这身上七百多口的人，吃喝拉撒，你让我怎么办？咋办？怎么办？你说了算。我是管这个，可是我巧妇也难为无米之炊呀，我总能想出办法了。就这点出息，那点钱够干什么的？哎，几千大洋，大哥，嗯，县城还有一个大的。里面要多少钱有多少钱，我都盯了半年了。只要你再给我十天的时间，我一定把它抢到。盯了半年了啊！我都说了吧，不跟哥说，自己干不就得了吗？半年白干，我他妈踹死你！半年白干，踹死你！踹死你！老吴，怎么办？咋办？睡觉。哎。嗯。三万。怎么了？给钱，给钱，给钱啊！老七今天手气不错，给钱，给钱。老娘，我现在看见三万就来气。妈的，狗日的霍华德，骗了老娘三十万大洋，到现在也没个着落。咱们就当买个教训吧。人生在世，岂能事事如意啊？我认了。世道这么乱，能他妈不出骗子吗？他妈的小日本，屁眼大个地方，他敢欺负中国？哎，你说到这个，我还想起来了，这陕西方面。要给咱们家三哥颁个什么川陕边总司令的头衔儿？哎，他该不会让咱们去打红军吧？四川的刘敦厚为了抢地盘，跟咱们干了多少仗了？怎么现在突然跟咱们称兄道弟起来了？这明摆着就是他妈刘翔在背后指使的。他就是想利用咱们牵住川陕红军，他好坐收渔翁之利。三哥，要我说，咱干脆给他来个受招不受鞭。咱谁也不得罪，谁也不帮忙，您照样当您的一方诸侯，看他能怎么着，您说呢？老七这话说的多好啊！这就是我的脑子，就这么办。那就按您说的，明儿我就去汉中把咱那物资给拉回来。拉。三哥，四川那边来的人，要不要见一下？什么级别？呃，好像是一个少校参谋。副堂，你和夫人去一下。哎，记住，刘翔这人财大气粗，他这是拿钱探路来了。他给钱，你画饼。他敢给多少，你就画多大。他带来的钱，都留下。但是别说一句实话。明白。哎，急什么？打完这圈再走嘛。我这手气刚刚回来啊！来来来来来，来，回过劲来啊，大嫂。哎。年参谋，都等一天了，真是怠慢您了。这司令啊，抽不开身，所以不能亲自来见您。夫人来是一样，这跟见司令一样。夫人，这是我们刘总指挥送给你的礼物。波浪宁，这可是民枪，在欧美深受女军官们的爱戴。我们刘总司令得到美国人的馈赠，也十分喜欢。听说夫人是一代女侠，特让我转赠给你。你
年参谋，你中了。请笑纳。高总，你怎么来了？司令呢？散会了没有？这些个上路了。我来介绍一下，这一位是我们司令手下的干将，铁血营营长何福堂。这一位是第七路军刘总指挥座下少校参谋严森。严参谋，幸会。幸会。哎，我怎么看着严参谋有点面熟啊？怎么可能呢？人家是刘司令手下的红人儿，难不成你还去四川见过？他说的对，我看着他也面熟，有点意思。严参谋家乡是哪儿？陕西凌云。哦，哎，那还真巧了，你们还真是老乡啊！对对对对对对，真跟我是同乡，我是风雷镇的。风雷镇，严参谋知道吗？风雷镇啊，熟，好地方。哎呀，那个地方山清水秀的。小的时候跟家父去过几次。风雷镇有一个鼎鼎大名的人，叫魏征仙，你认识吗？特别有名，啊，特别有名，不认识。韦鬼魏，正中下怀的正，先下手为强的先。有意思，这人是干嘛的？小混混，啊，您在四川当差那么多年了，不认识不奇怪。还真让你说着了。当年我就是在老家遭仇人陷害，失去了一只手，还行，跑到了四川。深受两位司令的厚爱，才算有了今天。嗯，巧了。嗯，我也是在风雷镇碰着一个杀父仇人。嗯，后来让我给杀了，我逃难出来，得回司令府夫人说明。我是这么想的，总有那么一天，我们两个人会各带着一支军队杀回去，杀个天翻地覆。哦，你说的这事儿我倒是没想过，不过经你这一提醒，我还真得准备准备。咱们扯了半天闲章了，正事还没谈呢。哎，福堂，严参谋这回来是代表刘总指挥的意思，想招安咱们。夫人，这您就错了，怎么是招安呢？谁不知道王司令在本地那是横霸一方。咱们是近邻，方夫人，多余的话我就不说了。只要王司令肯答应，我军保证按月给贵军两个整编团的军饷，不少了。这个事儿可以，可以从长计议，真是可以从长计议。大嫂，这个。严参谋，事关重大，我得跟司令请示一下。哎，我的意思，我跟着你一起去，不太方便。稍安勿躁。严参谋，这山里有山里的规矩，再等等吧。啊。
哥，运气怎么样？好的不得了。那个黑虎山的弟兄带来多少人？送我跟小马、八九个。魏征贤没死。你确定吗？确定。别慌，啊，要快，干得要利索。来的路上，一点风声不能漏，啊。其他人在哪？坐一会儿，我去看看怎么回事。这儿呢，是不是去楼上了？没有啊，我刚下来。哎，哎，刚才那参谋人呢？严参谋走了。哎，留什么话没有啊？没有，可能有药物吧。这人怎么鬼鬼祟祟的啊？是啊，这招呼都不带，就走了。不对劲吗？你我咋小心没杀我？蓝云哥，该给我交个实底了吧？这是入川的必经之道，傍晚会来一辆吉普车，车上的人一个不留。打吉普车干嘛？少废话，这是大哥的命令。来，快点，快点！哎，好嘞，好嘞
兄弟们，走！都利索点儿。遇到我你是命不该绝呀、啊，兄弟，是哪部分呢？第七军，留下。不行司令，哎，不动不动！严三娜，你还真是个福将啊！知道是谁交的你吗？哈，这是西安复兴社行动组组长欧阳龙先生。哎，话说嘛，真是出手不凡呐！欧阳先生，你是我的救命恩人。严参谋不必如此，先不说咱们在同一面党旗下，这刘司令和胡宗南司令是故交啊。胡宗南司令和我们复兴社有亲如一家，说到底，咱们都是一家人嘛！啊，是是是是，这复兴社了不得呀！嗯，推荐你看一本刊物《我们的路》，你会有全新认识的。恩人放心，我一定认真拜读，认真。既然你平安无事了，我也给刘司令一个交代了。刘司令，我确有药物在身，恕我不能久留了。那我就不留你了，李副官、司令，替我送送欧阳组长。欧阳组长，行，好。你是怎么搞的？这么不小心？啊，对不起，司令，是属下无能，属下无能。看清楚袭击你的人了。就是土匪打扮，难道是王三春的人？这就奇了怪了。收编的事，他怎么说？嗨，什么都没说。没说。司令啊，我这次去，压根儿就没见着王三春，只见到了他的夫人和他的一个手下。这个王三春，我还真小瞧他了。可这土匪，向来都是唯利是图啊。这两个整编团的装备，他会看不上？把持是另有打算。就算是不想被招安，也不能公然动我的人呢。赵家岭自然是王山村的地盘，可未必是他的人动的手。嗯，既然是这样，那招安的事，你怎么看？要我看，八成是悬。中央的精神是要以匪制匪。王三春身处陕南要地，如果不能为我所用，万一让共产党红军收了去
，司令，军部紧急通知。啊，跟他们讲，我马上就去。是。王三春那边，等我回来再说。还是现在就办，就让他去打赵家岭的土匪，兀自照发。如果不是他的人。他会非常卖力。如果真是他王三春的人，他好日子就到头了。嗯。严参谋这回遇袭，肯定不是郑怀党所为。夫人，刘司令是深明大义的，不然。怎么会让我把这批物资给你发过来呢？是是是。但是刘司令的参谋在镇巴出了事儿。军爷，你放心，这件事情我保证会给刘司令爷交代的。啊，嗯，啊，来人呢？在。带政府官去拿盘缠。好，这边请。嗯，好好休息啊。三哥，这怎么办呢？他们要咱们给交代，交代个屁！你可别放火呢，这严参谋是在咱们的地盘伤的可不轻啊。这赵家岭怎么就这么不太平呢？哎，小心点，小心点！司令，这几年以来，赵家岭一带确实有草寇在四处游荡。依我之见，咱们何不做个顺水人情，派兄弟们去剿匪？这一来呢，也好给刘司令一个交代。二来呢，也壮了您司令的威风。老七啊，司令，我觉得刘司令拿这么多物资过来，人家挺有诚意的，咱是得给个说法。不就杀几个山匪的事儿吗？就别麻烦七哥了，我去吧。三哥，机枪到了。副党，你去吧。走了。伏击卫士仙的事儿，就咱哥几个知道。你把事儿揽过来，无可厚非。可你想过没有？咱们去了赵家岭，没有土匪怎么办？弄多大的动静才能骗过刘翔和王三春？你觉得呢？我也正为这事发愁呢。这魏征仙的命可真大。哥，干脆跟王司令挑明得了。我不相信他会为一个小参谋跟你翻脸，不行，绝对不行。王三春什么人，摸不清的事情，绝对不能冒险。虎腾，哎，虎腾，嗯、呃，能不能卖我人一些？回去。是司令的意思还是您的意思？是我个人的请求。呃，啊，没问题啊，七哥，就是司令那边，这个你不用管。你只要明天告诉司令，说在赵家岭你打死打伤土匪二十余人，就算你交差了，剩下的事情全部由我兜着。你只要不去赵家岭。七哥放心，走，兄弟，多谢。我的人跟我说，何福堂一直待在黑虎山，根本没去找家里。而且我觉得何福堂和严参谋的关系不寻常，说不定严参谋的事儿就是他干的，所以他才会主动。要求去找家里。看来何福堂真的不能留了。那是当然的。不能因为他得罪了刘翔，找个机会把他给杀了。是。来
，怎么样？有把握吗？不行，超出有效射程。算了，再想办法。弟妹说让我给他准备的新鲜水果，我今天早就准备好了，就等你来了。哟，今天你出摊啊？怎么办啊？新鲜那谢谢你了啊！哎将发来密电，要咱们出兵阻击南下的红军。不去，躲过去，别理他。哎呀，不行啊，司令，我们按月接收的枪支弹药，还有药品罐头，那可都是四川他们给的。如果我们这时候不发兵，让我再想想。哎，司令，司令，有一股红军想借道飞虎山南下四川，希望咱们能够放行。哎呀，这正是刘司令让咱们截住的那帮人啊！借道啊？他给多少大洋？他们没提钱的事儿。没提钱，那他有多少红军呢？至少两个团，他们是从汉中过来的。<笑>两个团啊，跟何府堂说，让他挡住红军。司令，这明摆着是刘翔的借刀杀人之计啊！您想，刘翔与红军素无瓜葛，他为什么要打红军？不就是想摆个样子给蒋介石看吗？我觉着。刘翔打红军是假，想借红军之手削弱消灭咱们才是真的。所以这事儿还望司令三思啊
。老七啊，你是个聪明的人，怎么这么死心眼儿呢？共产党那套穷人闹革命的道道，和咱们水一火不容啊！再说了，我去打共产党，刘翔肯定不会亏待我。可要去帮共产党，他们能给我什么好处啊？跟我握个手，还有什么？司令，好了，就这样吧。你去把何府堂给我叫来，我要当面和他。哎呦，我的八哥！哎，这这这这这，这谁家的猫啊？好像是野猫吧？快去找人，把这该死的猫给我弄死！司令，这野猫不好抓吧？不好抓，那就把你弄死。司令，那府堂那边，你去布置吧。记住，黑虎山上一个红军都不能放过。哎呦，我的八哥哎！哎七爷来了，啊，找你有事儿，是不是让我也去抓猫？我不去啊，我也没工夫成那个蛋，这什么呀？我那点小爱好。哦，小爱好，给你说个事儿，放红军过去。是，七哥，这事儿可太大了，一旦让王三春知道以后，咱们可就全完了。放不放红军过去，对王三春来说，不过是又赚了一个人情，多得了一些物资。但对整个川省的前途，这件事儿关系重大。七哥，您这么向着红军说话，图什么呢？我什么都不图。太黑的话我听不懂，听不懂啊？好，来，不让坐下。我不坐，你坐下。老唐，你我是中国人吗？是。共产党红军是中国人吗？是。国民党是中国人吗？是。那小日本是中国人吗？敌人。好。那现在，国民党拿着精良的武器，不打日本人，打共产党红军，打中国人，那咱们要帮，该帮谁？嗯。哦，那按你这么说，肯定要帮红军了。我的话说完了。七哥，王三春那怎么办呢、啊？顾不上了。红军，我倒是听老百姓说过，说是穷人的部队，不过到底好不好，我也不知道。谁让你进来的？没关系，弟妹不是外人。七哥，按咱们俩的交情，什么事儿都没有问题，我都可以帮忙。但这件事情我不行，山上好几百弟兄，还有家属，还有孩子，一大堆，怎么办？老大，我敬你是条汉子，今天索性就给你把话讲明白。你们看我平时是二当家，对吗？对。高高在上，我告诉你，我恶心，我恶心我自己，你知道吗？我恶心我自己，我照镜子看着自己，我想吐，你知道吗？我想吐！我是什么呀？土匪啊！哎，你现在你是什么呀？你也是个土匪，小土匪，你知道吗？你这是干什么呀？有理想的？你狗屁
，你是土匪，知道吗？王三春，他真让我恶心呐、啊！抓猫那些事儿，那都不算事儿。他以前干那些，我今儿也不想再提了，让我恶心，我说不出来。王三春真怀党，屁大点地方，这绝不是你我的长久之计，没错吧？嗯，你不也早有准备吗？我已经打听过了，赵家岭一带根本就没有什么土匪。真正在那地方活动的，是红军的先遣部队。你什么意思？我的意思是，老七跟何福堂私通红军。老七不会，老七绝对不会。三哥，防人之心不可无啊！万一要是真的呢？他们两个人放走红军，那四川必然会大乱。到那个时候，刘翔一定不会放过我们。三哥，这个节骨眼上，咱们可不能心软啊！来人，司令，留下两千兄弟镇守山寨，其余的人跟我上黑虎山，我要亲自打退红军。是。七哥，你到底让我在这等什么？赵家岭的事儿还记得吗？我记得。知道为什么不让你去赵家岭吗？不知道。因为在那儿的一小股队伍根本不是土匪，红军。抚平了一大老小，想过，顾不上。时间到，副堂，你来放心。
三春风，他连征伐大营都不要了，是想灭我的门。七哥，你快下山吧，你佛平一家老小等你呢，再不下就完了。我不走，生死一起。我死不了七哥，放心，快走吧。如果还能见到，一定报答。几个客气，走了。两年前我就参加了红军，我不叫邹七，我姓林，叫林敏觉。分散突围，哼！别想糊弄老子。这黑虎山上还有一条小道，老曹，走，带上你的兵，跟我走。是，夫人，何福堂今天插翅难逃，你就别客气了。势头不对啊！这都一晚上了，黑虎山一点动静都没有。何福堂难道蒸发了？老娘我也想知道。你们全都给我听好了！何福堂这个王八蛋，肯定还在山上。现在开始，独步一个人，手摸不到的地方，眼睛要能看到；眼睛看不到的地方，子弹要给我打到。总之，不能放过一个角落。听到了没有？是。走。走。快，走，走。整个山都封了。老吴，你们怎么回来了？桂桂呢？小北呢？
Drift. 